मैं सल मयंक अग्रवाल और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है मैट्रिसेस वर्ड यूज करेंगे अभी मैट्रिक्स मैट्रिसेस माने बहुत सारी मैट्रिक्स जहां पर होंगी वहां पे वर्ड मैट्रिसेस आ जाता है सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर में ये मैट्रिक्स होता क्या है वट इज मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स की बात करें तो जब कभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स एलिमेंट्स का मतलब नंबर्स हो चाहे कुछ भी हो बहुत सारे एलिमेंट्स को आप कई सारी रोस और कई सारे कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा मैट्रिक्स कहलाएगा ठीक है ना तो द प्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स क्लियर हो गई बात दोस्तों इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं मान लीजिए अगर हम आपकी क्लास की बात करें तो क्लास में स्टूडेंट्स कैसे बैठे होते हैं क्या जिग्जेग वे में कोई कहीं भी बैठ जाता है नहीं ना क्या होता है या तो रोज की फॉर्म में या फिर कॉलम्स की फॉर्म में जैसे स्टूडेंट्स बैठते हैं वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो ये स्टूडेंट्स का सिटिंग अरेंजमेंट होता है तो ये जो पूरा एक प्रेजेंटेशन बना दैट इज नोन एज मैट्रिक्स क्या कहलाएगा मैट्रिक्स कहलाएगा मतलब जब कभी भी आप एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं इट मींस आप वहां पे एक मैट्रिक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स क्या बोलते हैं कॉलम्स और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इन्हें बोलते हैं रोज दीज आर रोज ठीक है ना तो जब कभी भी एलिमेंट्स की प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स होगी तो वहां जो पूरा प्रेजेंटेशन होगा वो क्या कहलाएगा मैट्रिक्स कहलाएगा चलिए दोस्तों एक इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा और मैट्रिक्स the presentation of elements in the form of rows and columns is known as matrix example ek matrix bana dete hain maan lijiye ek matrix naam diya a 3 5 2 1 6 3 1 4 8 7 1 3 ek matrix a ho gayi acha ab zara dekhiye yahan kitne row aapke columns bane hue how many columns are there number of columns kitne hai four number of columns is equals to four and how many rows are there kitni rows hai aapki number of rows is equals to थ्री तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ऑर्डर का मतलब कोई मैट्रिक्स जिसमें कितनी रोज है कितने कॉलम्स है ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज इन टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो इस मैट्रिक्स ये जो गिवन मैट्रिक्स है जो मैंने ड्रॉ करी है इसका ऑर्डर क्या होगा कितनी रोज है यहां पे थ्री कॉलम कितने हैं फोर 
तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपका थ्री इंटू फोर क्लियर हो गई बात मतलब इस मैट्रिक्स में थ्री रोज है एंड फोर कॉलम्स है अगर आप थ्री फोर सा करेंगे तो कितना होता है ट्वेल्व मतलब इसका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो ट्वेल्व निकल के आया दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना ठीक है आपको समझ में आ रहा था आप पढ़ते रहिएगा देखते रहिएगा चलिए ठीक नहीं आपको समझ में आया ना नहीं वो तो अपने को टेंशन नहीं आपको समझ में आ रहा है जैसे जनरली अच्छा तो किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्व टू नंबर ऑफ रोज इन टू नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक अच्छा दोस्तों अब मैंने जैसे आपसे कहा एक मैट्रिक्स बनाइए तो आप क्या कहेंगे कहेंगे सर कितनी रोज और कितने कॉलम्स की मतलब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं उसके ऑर्डर के बारे में पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं ऑर्डर के बारे में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स ठीक है ना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है अच्छा मैंने कहा चलिए थ्री इंटू फाइव की मैट्रिक्स बनाइए तो इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे थ्री रोज होंगी और फाइव कॉलम्स होंगे ठीक है ना वहां पे थ्री रोज होंगी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी थ्री और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे फाइव अगर मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन करूं बहुत एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन तो थ्री रोज का मतलब वन टू एंड थ्री थ्री हॉरिजेंटल लाइन्स हो गई और फाइव कॉलम्स का मतलब फाइव वर्टिकल लाइन्स हो गई ये दैट्स वन क्लियर हो गई बात दोस्तों तो अब अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तो दैट इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है थ्री इंटू फाइव का है क्लियर हो गई बात दोस्तों किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए इतना समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं जनरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स तो चलिए जरा एक मैट्रिक्स ए ले ली हमने ठीक अब हमने ए बी सी ए या नंबर्स ले लेते हैं वन थ्री फाइव एट सिक्स वन वन थ्री वन फाइव एट और सिक्स मैंने एक सिंपल सी मैट्रिक्स बनाई है पहले जरा ये बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सर हाउ मेनी रोज आर देयर टू हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स so that uh, the order of matrix is equals to given matrix is equals to 2 into 6 clear ho gayi baat dosto iska order kya hua 2 into 6 ka ho gaya and total number of elements kitne ho gaye 12 chahe aap count kar lijiye kitne elements honge yahan pe 12 elements hi honge clear ho gayi baat dosto kisi ko koi problem ho to bataiye acha chaliye aage badhte hain agar main baat karu maine kaha zara 1 dekhiye ठीक है 
मैंने कहा वन देखिए वन सर कौन सा वन बहुत सारे वन है अरे वही वाला वन जो वन की तरह दिखता है सर सभी वन वन की तरह दिखते अरे मैंने वो जो रो में है सर सभी वन रो में है अरे सर वो जो कॉलम में है सर सभी वन कॉलम में भी है अच्छा मैं कहूं फर्स्ट रो फर्स्ट रो और सिक्स कॉलम फर्स्ट रो और सिक्स कॉलम वाला वन देखिए फर्स्ट रो ये रही सर सिक्स कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम और सिक्स कॉलम सर अच्छा समझ गए कौन से वन की बात कर रहे हैं तो सर पहले बताना चाहिए था ना आप भी इतना कंफ्यूज कर रहे हैं तो देखिए हम हमेशा एलिमेंट्स को अभी तो हम पहचान ले रहे हैं तो कभी भी एलिमेंट्स की प्रेजेंटेशन अगर हमें करनी होगी तो हमेशा रो वाइज विद रेस्पेक्ट टू कॉलम वाइज मतलब दोनों को साथ में लेके ही प्रेजेंटेशन पॉसिबल है ठीक है ना सिर्फ अगर रो की बात करूं तो प्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है अगर सिर्फ कॉलम की बात करूं तो भी प्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है आप कहें सर कॉलम फर्स्ट का थर्ड एलिमेंट आ तो वो रो में भी रहा है ठीक है ना आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा तभी आपका एलिमेंट फाइंड हो पाएगा तो अगर हम किसी जनरल प्रेजेंटेशन की बात करें किसी मैट्रिक्स की तो जरा देखिए जनरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स लेट कर लिया एक मैट्रिक्स बनाई जरा देखिएगा ए नाम दिया मैंने इसमें कई सारी रोज है आर वन आर टू आर थ्री आर फोर अप टू सो ऑन टू आर एन तक ऐसे ही फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम अप टू सो ऑन टू कॉलम एन तक अब अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं तो ये पहला एलिमेंट किस में आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ये पहला एलिमेंट किस में आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में तो इसे नाम दिया ए वन वन ए वन वन का मतलब क्या है ये पहला वाला जो वन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोस को और ये जो दूसरा वाला वन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ठीक है ना बिल्कुल सेम वे में अगर हम आगे बढ़े तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट की बात करेंगे ए वन टू फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट अब बिल्कुल आगे वे में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट अप टू सो ऑन टू चलता जाएगा और लास्ट वाला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो और एनथ कॉलम का एलिमेंट मान लीजिए अगर ये सिक्स कॉलम तक जाता तो फर्स्ट रो सिक्स कॉलम का एलिमेंट होता टेंथ कॉलम तक जाता तो फर्स्ट रो और टेंथ कॉलम का एलिमेंट होता बात समझ में आ गई अब आते हैं सेकंड रो पे सेकंड रो की बात करें तो अब सेकंड रो ठीक है ना और कॉलम कौन सा है फर्स्ट तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए टू वन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ए टू टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ए टू थ्री सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट ए टू फोर अप टू सो ऑन टू लास्ट क्या होगा सेकेंड रो एनथ कॉलम का एलिमेंट अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं अब थर्ड की बात कर रहे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट अप टू सो ऑन टू लास्ट कौन सा होगा थर्ड रो एनथ कॉलम का एलिमेंट ऐसे ही फोर्थ रो की बात करते हैं फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फोर्थ रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फोर्थ रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 
फोर्थ रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट अप टू सो ऑन टू लास्ट वाला क्या होगा फोर्थ रो एनथ कॉलम का एलिमेंट अप टू सो ऑन टू अब ये एनथ रो है मान लीजिए अगर टेंथ रो होती तो टेंथ रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐसे ही एनथ रो है तो एनथ रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट एनथ रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट एनथ रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट एनथ रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट अप टू सो ऑन टू ये हो गया एनथ रो एनथ कॉलम का एलिमेंट एम एन की जगह यहाँ एम कर लेते हैं तो ये एम एथ रो एनथ रो कॉलम का एलिमेंट हो गया ये अप टू सो ऑन टू सब में चलेगा तो दैट इज द जनरल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स ठीक है ना दोस्तों नोट कर लीजिए इसको